გადაცემა პირველამდე ფონდ ინტერნიუსთან ერთად აგძელებს თემის ლიდერ ქალებზე რეპორტაჟების სერიას. ქალები რომლებიც თელავის რაიონში განსაკუთრებული საჭიროებების მქონე პატარებს და მათ მშობლებს ეხმარებიან ჩვენი სპეციალისტ პროექტის მომდევნო გმირებად იქცნენ. ჟურნალისტი გვანცა ბერუკაშვილი ეწვია კახეთში მომხვედ ორგანიზაციას. გვანცა მოგესალმები შენ პირდაპირ ეთერში ხარ რას გულისხმობ ბავშთა ზრუნვის ეს პროგრამა რას გულისხმობს რომ აღვხსნა ეხლა. მოგესალმა ბინინო დღეს ჩვენი სპეციალური რეპორტაჟით მოგიყვებით ქალზე რომელმაც საქართველოში პირველმა დანერგა ბავშზე ზრუნვის სერვისები. ქალაქ თელავში მცხოვრებმა ნინო პატაშუმა საკუთარ სახლში დაიწყო იდეის განვითარება, რომელიც სერვის პროვაიდერთა ევროპულმა ასოციაციამ ჩვენს რეგიონში საუკეთესო მოდელად აღიარა. ორგანიზაციის მთავარი მიზანი ჯანდაცვა, სოციალური დაცვა და განათლება. ბენეფიციართა სიმრავლის გამო ადგილობრივმა თვითმართველობამ თელავის ერთ-ერთ საბავშო ბაღში 150 ტოლი მეტრი და მოგვიანებით სოფელ ნაფარეულის საბავშო ბაღში გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობისთვის ამ ზონის შვიდი სოფლისთვის 60 კვადრატული მეტრის ფართი გამოუყო. დღეს ბავშთა განვითარების ცენტრის ფარგლებში თელავის მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს დღის ცენტრი ბავშთა ადრეული განვითარების და ძიმე და ღრმა შეფერხების მქონე ბავშთა ბინაზე მოვლით უზრუნველყოფის პროგრამა. შემდეგ ორ შაბათს მოგიყვებით ქალზე რომელიც სამეგრელოდან არის თბილისში სასწავლებლად წამოსული წლების შემდეგ კვლავ მშობლიურ სოფელ თორსაში დაბრუნდა. იქ ადგილობრივი ახალგაზრდებისთვის სხვადასხვა კულტურულ და სოციალურ პროექტებს ახორციელებს. ახალკენ ახლოთ ჩვენი რეპორტაჟი თელავიდან. თელაველი ნინო პაატაშვილი უკვე 20 წელია ბავშთა განვითარების სერვისებზე მუშაობს. პროფესიით პედიატრია, თუმცა ამბობს, რომ მოწოდებით ყოველთვის სოციალური მუშაკი იყო. სურდა ეზრუნა შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვებზე და მათთვის გარემოში ადაპტირების საშუალება მიეცა. სტუდენტობის დროიდანვე გქონდა ყოველთვის ინტერესი, ფიქრობდი ამბავშვების შესაძლებლობებზე, იმაზე თუ რა იყო საჭირო იმისთვის, რომ ბავშვებისთვის ყოფილი იყო ისეთი ხელმისაწვდომი, ის რაც ჩვენთვის არის ხელმისაწვდომი. განთერების ეტაპების დაყოფნება კარანაირი სხვა დიაგნოზი არ არის. წლების წინ როდესაც ჯერ კიდევ საუთარი პროფესიით მუშაობდა, სახლში რამდენიმე კოლეგასთან ერთად ბავშთა ზრუნვის სერვისების დანერგვა დაიწყო. ბენეფიციართა ნაკადის გაზრდის გამო, მოგვიანებით ადგილობრივმა თვითმართველობამ ნაფარეული საბავშო ბაღში 150 კვადრატული მეტრის ფართი გამოუყო. შენობა გარემოთდა და საჭირო ინვენტარი დაღიჭურვა. ბავშთა განვითარების ცენტრი თელავის მუნიციპალიტეტში ალაზნის გაღმა, შვიდი სოფლის ნოლიდან შვიცლამდე ასაკის ბავშვებს ემსახურება, რომლებსაც განვითარების შეფერხების ან ამ რისკის მქონე და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვების პრობლემების დროულ გამოვლენას და ინტერვენციას გულისხმობს. არ არსებობდა სანთანადო მომსახურება, არ არსებობდა უწებათა შორის კოორდინირებული თანამშრომლობა, რაც უზრუნველყოფდა ამ ბავშვების დროულ გამოვლენას, დროულ გადამისამართება შესამაბის პროგრამებში. ორგანიზაცია პერიოდულად ადგილობრივ მოსახლეობაში კულევებს ატარებს, საჭიროების მიხედვით კი პროგრამებს ავითარებს. აქ დღის ცენტრიც მოქმედებს. ბენეფიციარებს საყოფა ცხოვრებო და სახელობო პროფესიული უნარჩევების განვითარება შეხმარებიან. ძალიან დიდი პოტენციალია თითოეულ მათგანში. საოცარი შესაძლებლობები. თავარია რომ მივცეთ ამ შესაძლებლობებს გზა და ამ პოტენციალის გამოვლენის პირობები უნდა შეუქმნათ. ნინო პატაშვილის ორგანიზაცია, რომელსაც წლების წინ ადგილობრივები სკეპტიკურად უყურებდნენ, დღეს რაიონში დიდი პოპულარობით სარგებლობს. რვა წლის ოთოს აუტიზმის დიაგნოზი ოთხი წლის ასაკში დაუდგინდა. გამოირჩეოდა ქცევის საშილობით და მეტყველების უნარობით. უკვე ორი წელია დედას დღის ცენტრში დაყავს. ნინო პაატაშვილის გუნდის დახმარებით ოთოს დღეს საუბარი და გარშემოყოფებთან კონტაქტი შეუძლია. დღეს ცენტრი ოთოსთვის არის ადგილი, სადაც თავს გცნობს ბედნიერად. როდესაც მიდი ხადა რაღაცა დათრგუნული რო აი ცი ეხლა რაღაცა ეს ქცევა გაურთულდა და ადამიანი გეტყვის რომ ლუკეშინია, ესეც მოგვარდება. იქედან რაღაცა მოდი ხა დამშვიდებული, ძლიერი ხარ იმით რომ რეალურად ჩვენს უკან ძალიან ბევრი ადამიანი დგას. 
ძალიან გაგვიჭირდა მშობლებთან თანაფშობლობა. ძალიან უნდობლად უყურებდნენ. და დღეს შემიძლია თქვა რომ თითოეული მშობელი არის ჩვენი პარტნიორი. თუ არ არის მშობელი შენი მოკავშირე ასე თქვა წინ ვერ წავა საქმე. იმიტომ რომ ფაქტიურად ჩვენი მომსახურება არის მშობლის გაძლიერება. ჩვენი ოჯახიდან გამოსვლის შემდეგ მშობელმა უნდა შეძლოს ის გააგრძელოს. სხვაგვარად მხოლოდ ჩვენი ჩარევა ბევრს არაფერს მოიტანს. 2017 წლიდან ორგანიზაციაში მძიმე და ღრმა შეფერხების მქონე ბავშთა ბინაზე მოლის პროგრამაც მოქმედებს. თეში რვაჯერ ქცევის თერაპევტები ოჯახებს სტუმრობენ. ბავშვებს საჭიროების მიხედვით ეხმარებიან და მათ განვითარებაზე ზრუნავენ. ჩემი გიროგორანი. ათა გიროგორანი. აი და გორუხარიან გიოს. აი და გორუხარიან. აქვს მხოლოდ მხედველობა სმენა, ატოკებს, ხელებს. სხვა უნარები არ აქვს და ჩვენი ვალდებულება აი ის უნარები რომელიც აქვს უფრო განუვითაროთ ვეხმარებით დედას ბავშვის ჭმევაში ჩაცმაში გართობაში უყვარს ბურთები უყვარს მოსმენას გაბრების ბევრს მოშავთ მშობელთან რომ სწორი დამოკიდებულება გონდეს ბავშვთან მე ცოკეთავდი მაგრამ რა ვიცი გაფანტულად იყურებოდა და ახლა რა ვიცი რაც ეთერი მასწავლებელმა ზაფრების მოყოლა ძალიან შეუყვარდა ზაფრები ყველანაირად მეხმარება კარგად გრძნობს ბავშვი მასთან თავს ამ ოჯახში კო მესამე წელია რაც დავდივარ უკვე იციან ბავშვებმა რო 4 საათი მე მუდა ვიყო მათთან კარებში მეგებები ამ ბავშვები სიხარული საერთოდ არ უთიაშობდნენ არავისთან იზოლირებულები იყვნენ გარემოსთან არ კონდათ თვით მოლის უნარები ალიცავდნენ ჰიგიენას ამ თამაშით წამოვიდა ყოლება და მემზადებით უკვე სკოლის უნარებს ხათანა მოაზრესთან ერთად დაწყებულ ორგანიზაციაში დღეს სპეციალურად გადამზადებული და სერტიფიცირებული 27 ადგილობრივია დასაქმებული. ჩვენს გარშემო არიან ფაქტიურად ერთი ღირებულების ადამიანები. შეიკრიბა ისეთი გუნდი, რომელიც მაქა გუნდია. ლების განმავლობაში დაგროვილ გამოცდილებას ახლა ყარლის, ახმეტის, გურჯანის და სიღნაღის მუნიციპალიტეტებში ადგილობრივებს უზიარებენ, რომ იქაც განვითარდეს და გაიზარდოს ბავშთა ზრუნვის სერვისები. ჩვენ შეგვიძლია თამა თქვათ რომ გვაქვს ჩვენი მოდელი, თელავის მოდელი. საქართველოში მსგავსი მოდელი სხვა არ არის. ჩვენი მოდელი სერვის პროვაიდერთა ევროპულ ასოციაციამ აღიარა როგორც საუკეთესო მოდელი. ინო პატაშული და მისი გუნდი ამ ბავშვების თითოეულ წარმატებას გამარჯვება თვლის. ბავშვის განვითარების ცენტრის დამფუძნებელი ახლა ინვესტორების მოძიებას და ახალი უფრო დიდი შენობის აშენებას გეგმავს, სადაც მეთ პროგრამას დანერგავს და უფრო მეთ ბავშვს დაეხმარება. ალბათ დროთა გამავლობაში აქ ვიღარ შევძლებთ ალბათ მუშაობას და დიდი მედია რომ კიდე უფრო გავფართოვდებით. ჩვენი პროექტი თემის ქალებთან დაკავშირებით ფონდ ინტერნიუსთან ერთად გრძელდება, შემდეგ ორშეთ შემოთავაზებთ ვანცა კიკალეიშულზე სპეციალურ რეპორტაჟს, რომელიც სამეგრელოში დაბრუნდა და თემის გასაძლიერებლად მუშაობს. მადლობა ვანცა ბერუკაშვილი მუშაობდა პირდაპირ ეთერში მადლობ რეპორტაჟისთვის. 